ചാപ്റ്റർ പതിനൊന്ന് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ചും കാണിക്കില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കസേര നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു കസേര ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കിയാലും ആ കസേര അതേ പൊസിഷനിലുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അത് ഒരു പുഷ് ഒരു പുള്ള് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് അതിന് മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കാണുന്ന പല ചലനങ്ങളും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തെങ്ങിന് മുകളിലുള്ള തേങ്ങ അത് ആ തെങ്ങിന് മുകളിൽ നിന്ന് വിടുന്നതോടുകൂടെ നേരെ താഴത്തേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോഴ്സും കൊടുക്കണം എന്നില്ല നമ്മളൊരു കല്ല് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ഉയരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും അത് താഴത്തേക്ക് തന്നെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ല് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിടുത്തം വിട്ടാൽ ഉടനെ അത് താഴോട്ട് വീഴും എങ്ങനെയാണിത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം വേണ്ടേ കല്ല് നമ്മൾ ശക്തമായി ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് കയറിയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്ല് താഴത്തേക്ക് ഒന്ന് വലിക്കണം ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ കല്ല് വീഴുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഫെയിൽ ആണെന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ലിന് മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയണം ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡെയിലി എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ കല്ലിന് മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അയാൾ ഒരു ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ആപ്പിൾ താഴോട്ടേക്ക് വീണു അത് അയാളെ തലയിലാണ് വീണത് ശരീരത്തിലാണ് വീണത് അല്ല താഴോട്ട് വീണതാണ് പല കഥകൾക്ക് പല വേരിയേഷൻസും ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇത് താഴോട്ട് വീണ സമയത്ത് അയാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് താഴോട്ട് വീണു എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു വശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോയില്ല പിന്നീട് അതിൽ നിന്നാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ അയാൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ചിന്തിച്ചത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും താഴോട്ടാണ് വീഴുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഒരു മുകളിൽ നിന്ന് ഏത് വസ്തു വീഴാണ് അത് ഭൂമിയിലേക്കാണ് വീഴുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് നമ്മളും ചിന്തിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വസ്തുക്കൾ വീഴുന്നത് ഏത് വസ്തു എങ്ങനെ വീണാലും അത് ഭൂമിയിൽ ഒന്ന് തട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാരണം ന്യൂട്ടൺ കണ്ടെത്തിയത് ഭൂമി ഈ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഭൂമി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഭൂമിയിലേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ട് ആ വലിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ചോക്ക് ഉയരത്തിൽ നിന്നൊരു ചോക്ക് നമ്മൾ വിടുകയാണെങ്കിൽ ആ ചോക്ക് നമ്മൾ വിടുന്നതോട് ഭൂമി അതിനെ താഴോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് ആ വലി ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ഒരു പിടുത്തം ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു തേങ്ങ തെങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് തെങ്ങിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം നമ്മളതിൻ്റെ ഞെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ആ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ആ ഒരു ഏരിയ അത് വീക്ക് ആവുന്നതോടുകൂടെ ഭൂമിയുടെ വലി സ്ട്രോങ് ആകുമ്പോൾ താഴോട്ടേക്ക് പോരും ഭൂമി ഒരേപോലെ വലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് ഓർക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു പിടുത്തം നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സാധനം മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കല്ല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കല്ലിന് നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി അതിനെ താഴോട്ടേക്ക് വലിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ വലി നമ്മൾ കൈ വിടുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ പിടുത്തം ആ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതാവുന്നു പിന്നീട് ആ കല്ല് താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളും വീഴാനുള്ള കാരണം നമ്മ
with a force. This force is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the two particles. That is Newton's law of gravitation. Now, we will see the law of gravitation. We will see the law of gravitation. Every particle in the universe attracts every other particle. This universe is the law of the universe. Surin Bumi attractive, no Bumi Chandran attractive, no Bumi Namalai attractive, no Namal Matulavas to Kla attractive, no. In a love to Kalam Paraspera, attractive. Angani Anangile Angani Anangil in the one day Chandran Bumi on the Vernilla, Bumi Surin Poy Vernilla. Alangle Namale, we're building in a world, Namale, Tired to Rigam, building Polin and the number Tired to Vernilla. This force is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This force is directly proportional to the product of their masses. This force is directly proportional to the product of their masses. A mass of gold and an insertion the um either code. Was when a mass and a kilogram at a mass of moon kilogram and mungle then die into moon is equal to R. Mass of gold and insert the product of their masses on mass in the product on mass in a multiply in an angle code. And inversely proportional to the square of the distance between them. And it in the um coraying an inversely proportional one by an coray. Inversely proportional to the square of the distance between them. Lendo was to go to the lendometer and do it angular. Other than the gravitational force and the square right on Korea. Nale Korea. In Slayer, with distance of Gordon and the gravitational force of Korea, mass of Gordon and the gravitational force of Kodu. Distance of Korea in the Gordon and the gravitational force of Korea and the square right on. As a mass of Gordon and the Sergeant. Productive is done. And the mathematical representation is done. F directly proportional to the M1 M2 by R square. This is directly proportional to the symbol. We will cut it down. We will cut it down. We will cut it down. This is the symbol. This is the left side. We will cut it down. 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 F will change. R 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 will change. will change. R will change. R will change. R will change. R will this is the same thing. 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 This is the same where m1 and m2 are the masses of the two particles separated by a distance r. This is equal to f is equal to g m1 m2 by r square. We will write it in detail. We will match it in the same way. We will change the symbol proportional symbol. We will multiply it in the constant. We will change the value. G is the value of the constant value. By F directly proportional to M1 M2 by R square and then I'm going to write F is equal to a G into M1 M2 by R square and the material that well G is a constant of proportionality constant of proportionality and the term on G it is called a universal gravity uh, universal gravitational constant it is a value in the way in the boom in a light to say my and the value in the world is 6.67 into 10 raise to minus 11 newton meter square per kilogram square. And the 
Healthy Indonesia Indonesia M1 Ten Pointis Surian and Boomi in the middle are a heavy mass on the under the net, Parasperum attraction and down. Attraction garner and Boomi Surian is a tomb, Karangan. And Slala. It's a real problem. What under the Mugger Nurta. A boy of forty kilogram mass is standing on the surface of Earth. Boomi the surface in Apple kilogram or two, put in the car. If the mass of the Earth is six point six hundred and nice twenty four, Boomi the mass on R into. 10 raised to 4 kg and its radius is 6.378 and raised to 6 meter then find the force of attraction between the boy and the earth kuttiyum earth nam thamilulla gravitational force thrayana force of attraction thrayana nammal kandathanam g ennu varan 6.678 and raised to minus 11 newton meter square per kg square aanu appo mass of earth nu varan 6.6 and raised to 24 kg mass of the boy nu varan 40 kg. M1 is the mass of M2. Kutti is mass of M2. G is the radius of Earth. 6.37 raised to 6 meter. This is R. This is R. This is R. is R. This 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 is R.
അപ്പം ഈ കുട്ടിയും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഭൂമി തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് ആറാണല്ലോ ഭൂമിയുടെ ഇതാണ് നമ്മൾ ആറെന്നുള്ള റേഡിയസ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഭൂമിയുടെ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ടെൻ ബൈ സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഈ സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടെൻ ബൈസ് മൈനസ് ലെവൻ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഭൂമിയുടെ മാസ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി കുട്ടിയുടെ മാസ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ടെൻ ബൈസ് സിക്സ് എൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളും നമ്മളെ കൂട്ടുകാരും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊക്കെ എത്ര മൈന്യൂട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകണം നമ്മൾ ഭൂമിയെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാത്തത് ഇനി ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം